ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்சா சமையல் சேனல் மூலம் நான் உங்களை செய்து காட்டப்படும் ரெசிபி என்னவென்றால் வெஜிடபிள் பன்னீர் புலாப் எப்படி செய்வதென்றால் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு தான் இந்த வீடியோ பெஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பில் ஒரு ஃப்ரை பேனை வைத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ண வேண்டும் நூறு கிராம் பன்னீரை கியூப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒயில் சூடான பின்பு ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஆட் பண்ண வேண்டும் டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் சாலோ ஃப்ரை பண்ணினால் போதும் ஒரு பக்கம் பொறிஞ்ச பின்பு மற்ற பக்கம் திருப்பி விட வேண்டும் ரெண்டு சைட்டும் நன்றாக பொறிஞ்ச பின்பு வேறொரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்துக்கொண்டு அடுப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரை வைத்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் நெய் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணி மீல் மேக்கர் நன்றாக பொறிஞ்ச பின்பு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணியது ஒரு பிரிஞ்சியில் கட் பண்ணியது ஆட் பண்ணுறேன் மூன்று பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கட் பண்ணியது ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் வெங்காயம் வதங்கிய பின்பு ஐம்பது கிராம் கேரட் பெருசாக கட் பண்ணியது ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் சின்னனாக கட் பண்ணியது ஆட் பண்ணுறேன் நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மரக்கறை நன்றாக வதங்கிய பின்பு ஒரு ஸ்மால் சைஸ் தக்காளி பழத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளி ஓரளவு வதங்கிய பின்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு கல்லுப்பையும் ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகும் வரையும் நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் பத்து பதினைந்து புதினா இலைகள் சிறிதளவு கொத்தமல்லி இலையையும் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாவை ஆட் பண்ணுறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளையும் ஆட் பண்ணி மசாலாண்ட பச்சை வாசனை போகும் வரையும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் கட்டி தயிர் ஆட் பண்ணி நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ரெண்டு கப் சோனா மசூரி அரசை அரை மணித்தியால் மோர வச்சு ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி வீதம் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் அரை கப் தண்ணி மரக்கறி வேகுவதற்காக ஆட் பண்ணுறேன் டோட்டல் நாலரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த கப்பால் அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே கப் அளவு வச்சுருக்க வேண்டாம் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிய பின்பு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ஒரு கொதி வந்த பின்பு பொறிச்சு வச்சுருக்கிற பன்னீர் ஆட் பண்ணி நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு ஒரு விசில் வரும் வரையும் வைக்க வேண்டும் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லாதவங்க கனமான பாத்திரத்தில் கூட செய்து கொள்ளலாம் சுவையான வெஜிடபிள் பன்னீர் புலாப் தயார் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைய தூவி பரிமாறிக்கொள்ளலாம் இது போல் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்து எப்படி இருந்தாண்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கம்சா சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போட்டை கம்சா சமையல் கொடுங்க இது போல் இன்னமொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுன்னா உங்கள் விட்டு பிள்ளை கம